আজকে ক্লাসে আমরা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং অধ্যায় দুই এর এ দেখব যেখানে বলা হয়েছে নিম্নের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যার প্রমিত বা আদর্শ আকারে রূপান্তর করো এখানে একটি অবিষ্ট ফাংশন দেওয়া আছে এই ফাংশনটির এবং কিছু শর্ত দেওয়া আছে এই সব কিছু মিলে একে আমাদের প্রমিত বা আদর্শ আকারে রূপান্তর করতে হবে এবং এখানে শর্তগুলো আমাদের প্রমিত আকারে নেই শর্তগুলো আছে গ্যাটার দেন স্মলার দেন এই সব আকারে অর্থাৎ অসমতার আকারে এখন এটাকে যদি আমরা আদর্শ আকারে রূপান্তর করতে চাই তাহলে যে অসমতার চিহ্নগুলো আছে এই চিহ্নগুলোর পরিবর্তে ইকুয়াল চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে তার জন্য কিছু ধাপ অনুসরণ করে আমাদের ইকুয়াল করতে হবে এই ধাপগুলো আমরা একে একে করব প্রতি অঙ্কের জন্য যে ধাপগুলো অর্থাৎ যে শর্তগুলো প্রয়োজন তা আমরা প্রতি অঙ্কের জন্য আলাদা 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 ভাবে প্রয়োগ করব এতে করে অঙ্কে করার সুবিধা হবে এবং আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো এখন আজকে যদি তোমাদের আমি সবগুলো শর্ত বলে দিই তাহলে হয়তো সমস্যা হতে পারে এখন আমাদের যে কোনো শর্তকে প্রমিত বাদশাকার রূপান্তর করার জন্য প্রথমে দেখতে হবে মানটি অর্থাৎ অভিষ্ট ফাংশন এখানে যে জ্যাট আকারে এই যে ফাংশনটি আছে তাকে আমরা অভিষ্ট ফাংশন বলবো এই ফাংশনটি কি আকারে আছে তা দেখতে হবে যদি তা গরিষ্ঠকরণে থাকে তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটা এইভাবে করতে হবে তবে যদি এটি লঘিষ্ট আকারে থাকে তাহলে তাকে গরিষ্ঠকরণে পরিণত করতে হবে অনেকের বলে হয়তো ম্যাক্সিমাইজেশন অথবা মিনিমাইজেশন অথবা সর্বোচ্চকরণ সর্বনিম্নকরণ এরকম আকারে থাকতে পারে তাহলে গরিষ্ঠকরণ বলতে আমরা ম্যাক্সিমাইজেশন বা সর্বোচ্চকরণ বলছি এবং লঘিষ্ঠকরণ বলতে বুঝি সর্বনিম্নকরণ বা মিনিমাইজেশন ঠিক আছে তাহলে কোন ফাংশন অর্থাৎ অভিষ্ট ফাংশনটা যদি আমাদের গরিষ্ঠকরণে থাকে তাহলে তো থাকলে তাহলে আর কোনো কিছুই করতে হবে না তবে যদি লঘিষ্ঠকরণে থাকে তাহলে মাইনাস দিয়ে গুণ করে তাকে আমাদের ঘনিষ্ঠকরণে পরিণত করতে হবে আচ্ছা তবে এই অধ্যায় বা এই ভুল সম্পর্কে একটি ধারণা নিয়ে রাখো এই বইয়ের অধিকাংশ মূলত সকল অঙ্কই এই নিয়মেই চলে অর্থাৎ ঘনিষ্ঠকরণ লঘিষ্ঠকরণ তাকে প্রমিত আকারে আদর্শ আকারে রূপান্তর করার পরে অঙ্ক করতে হয় তাহলে তোমরা যদি এই ক্লাসটি ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে এই বই সম্পর্কে ফিফটি পার্সেন্ট ধারণা হয়ে যাবে আমি মনে করি এখন তাহলে শর্তগুলো দেখি প্রথমে যে ফাংশনটি আছে ফার্স্টে লক্ষ্য করব আমরা ফাংশনটি কি আকারে আছে অভিষ্ট ফাংশনটি কি আকারে আছে ঘনিষ্ঠকরণ নাকি লঘিষ্ঠকরণ এখন যে দুটি ঘনিষ্ঠকরণে আছে তাহলে তাকে আর কিছু করতে হচ্ছে না আমাদের এখন আমরা শর্তের দিকে খেয়াল করি আচ্ছা শর্ত খেয়াল করার সময় তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবে এই মানগুলো তো আছেই তারপর এখানে যে মান আছে ফোর ফাইভ এবং টু এই মানগুলো যাতে কোনোভাবেই ঋণাত্মক না হয় এদেরকে আমরা চলক বলবো এই চলক গুলো যাতে আমাদের ঋণাত্মক না হয় তা যেন অবশ্যই ধনাত্মক আকারে থাকে যদি এই মানগুলো ঋণাত্মক হয় তাহলে প্রথম কাজ হবে মাইনাস দিয়ে গুণ করে তাকে ধনাত্মক পরিণত করা ওকে তাহলে আমরা এই শর্তে এখানে আছে মাইনাস টু এক্স ওয়ান প্লাস ফোর এক্স টু স্মলার দেন ইকুয়াল ফোর এবং আছে এক্স ওয়ান প্লাস টু এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি গ্রেটার দেন ইকুয়াল ফাইভ এবং আছে টু এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স থ্রি স্মলার দেন ইকুয়াল টু এবং এখানে বলা হয়েছে যে এক্স ওয়ান স্মলার দেন ইকুয়াল জিরো এক্স টু স্মলার দেন দুঃখিত এক্স ওয়ান গ্রেটার দেন ইকুয়াল গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো এক্স টু গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো এবং এক্স থ্রি গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো এক্স ওয়ান এক্স টু এবং এক্স থ্রি এই সবগুলোর মান অবশ্যই জিরো থেকে বড় হতে হবে অর্থাৎ এই মানগুলো কখনো ঋণাত্মক হতে পারবে না তাহলে এখন যেহেতু আমাদের এই মানগুলো এখানে শর্তে যে মানগুলো দেওয়া আছে তাও আমাদের অসভ্যতা আকারে আছে তাহলে এখানে কিছু যোগ অথবা কোনো চলক যোগ অথবা বিয়োগ করতে হবে তাহলে আমরা এই অসমতার চিহ্নটা পরিবর্তন করতে হবে পারবো তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এখানে আমরা কি চলক যোগ করব অর্থাৎ কি ধরনের চলক যোগ করব না বিয়োগ করব এখন যোগ অথবা বিয়োগ করার জন্য আমাদের অবশ্যই একটি চলক ধরে নিতে হবে ওই চলক গুলো আমরা সবসময় এস ওয়ান এস টু এস থ্রি এস ফোর এই আকারে ধরে থাকবো এবং 
ওই এস ওয়ান এস টু এবং এস থ্রি অথবা এস ফোর যাই ধরনের কেন এদের মানও কিন্তু জিরো থেকে কম হতে পারবে না অর্থাৎ এই মানগুলো জিরো থেকে বড় হতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি সমাধানের জন্য প্রথম শর্তে প্রথম শর্তে এখন প্রথম শর্তের জন্য আমরা সবসময় এস ওয়ান ধরবো এস ওয়ান এস ওয়ান কি হবে জিরো থেকে বড় অথবা সমান হবে তা হবে কমতি চলক কমতি চলক এখন কমতি চলককে ইংরেজিতে আমরা স্ল্যাক ভেরিয়েবল বলবো এবং বাড়তি চলককে ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি সারপ্লাস ভেরিয়েবল এখন কমতি চলক আমাদের কি করতে হবে যোগ করব না বিয়োগ করব তা বোঝার জন্য একটি সহজ এবং সুন্দর নিয়ন্ত্রণটা বুঝতে পারো তাহলে আচ্ছা প্রথমে কথা এখানে কমতি চলকে কেন লিখলাম আমাদের শর্তে যদি স্মলার দেন ইকুয়াল থাকে তাহলে তা হবে কমতি চলক এবং গ্রেটার দেন ইকুয়াল থাকে তাহলে তা হবে ওইখানে যোগ করতে হবে বাড়তি চলক তাহলে এখন আমরা এখানে বাড়তি চলক যোগ করব না কমতি চলক যোগ করব কি করব এটা বোঝার জন্য আমি তোমাদের এখানে একটু রাফ করে দিচ্ছি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা আমি একটি সংখ্যা লিখলাম ধরে লিখলাম এইটি আর এখানে লিখলাম হান্ড্রেড আবার এখানে লিখলাম হান্ড্রেড এখানে লিখলাম এইটি তাহলে এখানে যদি আমি তোমাদের চিহ্ন বসাতে বলি যা হবে স্মলার দেন অথবা গ্রেটার দেন তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করছি এখানে স্মলার দেন হবে কারণ একটি ছোট হান্ড্রেড বড় আবার ইকুয়াল দিলাম আর এখানে হান্ড্রেড বড় তাহলে এদিকে চিহ্ন তাহলে হবে এটি কি হান্ড্রেড গ্রেটার দেন ইকুয়াল এটি এখন এখন আমি এই গ্রেটার দেন অথবা এখানে স্মলার দেন যাই এখানে গ্রেটার দেন এখানে স্মলার দেন আমি এই চিহ্নগুলো উঠিয়ে দিতে চাই আমি কি চাই এই চিহ্নগুলো উঠিয়ে দিয়ে ইকুয়াল করতে কারণ ইকুয়াল করার ফলে এটা কি আদর্শ আকারে রূপান্তর হবে এখন যদি আমি এখানে ইকুয়াল করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে দেখো তো এখানে আছে এইটি তাহলে আমি এইটি যোগ টু ইনটি দেওয়ার ফলে কি হলো এটা হান্ড্রেড এর সমান হয়ে গেল ঠিক একইভাবে আমরা যদি এখানে হান্ড্রেড মাইনাস টু ইনটি দেই তাহলে এটাও কি হলো এইটি এর সমান হয়ে গেল এতে করে আমাদের কি হলো দেখো তো আমরা কিন্তু সংখ্যার কোন পরিবর্তন করিনি শুধু একটি বাড়তি চলক আমরা যদি একটি চলক হিসেবে বিবেচনা করি তা আমরা যোগ অথবা বিয়োগ করে দু পাঁচটা সমান করে দিয়েছি অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে রূপান্তর করে ফেলেছি তাহলে এখন একটু খেয়াল করব তো এখানে আমি কি করেছি টুয়েন্টি যোগ করেছি কারণ টুয়েন্টি কি করেছি যোগ করেছি যদি আমাদের এখানে তাহলে স্মলার দেন থাকে এখানে স্মলার দেন থাকে তাহলে কি করতে হবে টুয়েন্টি যোগ করতে হবে আর এটা কি টুয়েন্টি কি ছিল এই সংখ্যা থেকে টুয়েন্টি কম ছিল অধ্যক্ষিত এই একশো থেকে টুয়েন্টি কি ছিল কম ছিল তাই আমরা লিখে লিখব কে এখানে চিহ্নটা দেখো স্মলার দেন ইকুয়াল আছে তাই আমরা লিখেছি কমতি চলক ঠিক একইভাবে পরবর্তী এই টুয়েন্টি এখানে কি টুয়েন্টি কি করেছি বিয়োগ করেছি কেন করবেন কারণ এইটি সমান করার জন্য টোয়েন্টি বিয়োগ করেছি আর এই টোয়েন্টি ছিল কি এইটি থেকে কম আর এখানে ছিল কি এটা থেকে কি ছিল টোয়েন্টি বেশি তাই আমরা লিখবো ঠিক দ্বিতীয় সত্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখি চিহ্নটা কিন্তু এটা রয়েছে তাই দ্বিতীয় সত্যের ক্ষেত্রে যদি আমরা এই দুটি ফাংশন একই করতে চাই তাহলে লিখবো দ্বিতীয় শর্তে তৃতীয় শর্তে তৃতীয় শর্তে এস থ্রি জিরো আবার দেখো এখানে যে হয় যে স্মলার দেন তৃতীয় শর্তে এটা হলো তৃতীয় শর্ত তাহলে এখানে আছে কি এস থ্রি আছে এখানে আছে স্মলার দেন তাহলে স্মলার দেন থাকলে হবে কমতি চলক কমতি চলক নিয়ে 
आदर्श आकार पाई आदर्श आकार सब ग मान अवश्य जीरो बड़ होते अर्थात जीरो बड़ होते मान कमक जेटल चलक नहीं लिखते प्रथम घरिष्ठकरण शर्त दोम समान समान दूर लिखा चेस्ट कर सूंदर सब गो शर्त जो समान आकार लिखार चेस्ट कर प्रथम शर्त माइनस टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू माइनस टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू तार पर आज हम अमरा इखने की कौन थी चलक नहीं चला एस वन ताहले लिख लाम एस वन एको हम दर प्रश्नों एस वन की कर बो जो कर बो ना कि बियो कर बो ताहले हम दर ए टा बुझा जो नाम रा आबार ऊपरे जे नियम टा बोले चल प्रमित आकार आदर्श आकार रूपान्तर कर चिन्ह थकबेल मैंने 
ইকুয়াল থাকে তাহলে তা হবে কমতি চলক এবং কমতি চলক শর্তের সাথে যোগ করতে হবে তাহলে এখানে এস ওয়ান প্লাস আরেকটা জিনিস এখানেও কিন্তু আমাদের এস ওয়ান এস টু এবং এস থ্রি অর্থাৎ বাড়তি যে চলক গুলো নিয়েছে ওই চলক গুলো এই শর্তের মধ্যেও থাকতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পাই এস ওয়ান প্লাস জিরো এস টু জিরো এস থ্রি ইজিকাল টু এখন ইকুয়াল কত আছে এখানে ফোর আছে শর্তে তাহলে এখানে লিখব ফোর তারপরে শত হল शत जन चलक नहीं कि एस टू जाती चलक एड़ती चलक की करब आदि एक बोझान जो तुम्हारे एखे देखा হান্ড্রেড তাহলে এইটুকুর মান ধরলাম আমরা হান্ড্রেড আর ফাইভ এর মান ধরে নিলাম এটি ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই হান্ড্রেড কে এটি করতে চলে কি করতে হবে টুয়েন্টি কি করেছি বিয়োগ করেছি তাই আমাদের যে বাড়তি চলকটা ছিল এখন আমরা সহজে বুঝতে পারতেছি যে বাড়তি চলকটা যেটা ধরেছিলাম তা আমাদের এই শর্ত থেকে বিয়োগ করতে হবে ওকে পরে হবে কি প্লাস জিরো এস থ্রি তারপরে শর্ত হল টু এক্স ওয়ান প্লাস এখন শর্ত দেখো আছে থ্রি এক্স থ্রি কিন্তু আমাদের এখানে কোনো এক্স টু নেই যদি এক্স টু নেই যেহেতু তাই আমরা দেবো জিরো এক্স টু প্লাস থ্রি এক্স থ্রি প্লাস জিরো এস ওয়ান প্লাস জিরো এস টু এখানে যেহেতু আমাদের কি আছে স্মল আর দেন ইকুয়াল আছে আর যা ছিল কমতি চলক তাহলে কমতি চলক এস থ্রি যোগ করতে হবে ইকুয়াল হবে টু তাহলে আমরা নিচে আবার লিখতে পারি এক্স ওয়ান গ্রেটার দেন জিরো এক্স টু গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো এক্স থ্রি গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো এস ওয়ান গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো फांगशन दिए फांगशन जो गरिष्ठ करणे थे गरिष्ठ करणे डाकते हैं अभीष्ट फांगशन थे परिवर्तन होना शर्त देखते हैं शर्त जी शर्त जी চলক অথবা ধ্রুবক থাকবে এই ধ্রুবক গুলো অর্থাৎ এখানে ফোর আছে এই ধ্রুবক পদ গুলো অবশ্যই আমাদের প্লাস আকারে লিয়া থাকতে হবে মাইনাস থাকা যাবে না এবং তারপর এখানে চলক গুলো এখানে যে চলক গুলো নিয়েছে এস ওয়ান এস টু এবং এস টি তাও আমাদের প্লাস আকারে থাকতে হবে এখন যদি আমাদের শর্তে স্মল আর দেন ইকুয়াল থাকে তাহলে তা হবে কমতি চলক গ্রেটার দেন ইকুয়াল থাকে তাহলে তা নিতে হবে বাড়তি চলক এবং শর্তে কমতি চলক যোগ করতে হবে এবং বাড়তি চলক বিয়োগ করতে হবে এভাবেই আমরা ফাংশনটিকে গরিষ্ঠ করণের রূপান্তর করতে পারবো এবং বা দুঃখিত গরিষ্ঠ করণ প্রমিত আকারে বা আদর্শ আকারে রূপান্তর করতে হবে পারবো এবং এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যে সকল চলক অবশ্যই অভিষ্ট ফাংশনে এবং শর্তে থাকতে হবে কোন চলো কি যাতে আমাদের এই অভিষ্ট ফাংশন অথবা শর্ত হতে বাদ না পড়ে যাতে বাদ না পড়ে তাই জন্য আমাদের জিরো দিয়ে গুণ করে হলেও সমস্ত চলকগুলোর মান লিখতে হবে তাহলে আজকে ক্লাসে এই পর্যন্তই থাক আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য একটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করবো